প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতায় মালিক জনগণ সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের অনুসরণে ব্যাখ্যা করো সংবিধান হচ্ছে বিশ্বের সকল স্বাধীন সর্বভৌম রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে অপরিহার্য একটি দলিল আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল নিয়ম নীতি সংক্ষেপে উল্লেখ থাকে ঠিক তেমনি উনিশশো সালে ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে কার্যকৃত গণ প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি একক স্বাধীন ও সর্বম প্রধানত ঘোষণা করে সংবিধানের প্রথম ভাগে সাঁতার এখন উচ্ছেতে সংবিধানের প্রাধান্য শিরোনামে বলা হয়েছে গণতন্ত্রের সকল ক্ষমতা মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে প্রজাতন্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভোটে নির্বাচিত হন আইন পরিষদের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন তারা তাদের সকল কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকে তাদের সকল কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহিতা করতে হয় আর এ জবাবদিহিতা হয় ভোটের মাধ্যমে জনগণ যাকে ভোট দিয়ে তার প্রতিনিধি বা না সেই প্রতিনিধি যদি জনগণের আশা কাঙ্ক্ষা বা চাহিদা পূরণ করতে না পারে ব্যর্থ হয় তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ তাকে আর ভোট দিবে না আর এভাবে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণ হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের চরম চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক তাছাড়া স্বার্থকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণকে সরকারি অংশীদার কাজের ব্যাপারে তাদের অবস্থিত অবহিত করা হয় জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে গণভোটের আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ সংবিধানে এরূপ গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে সরকার তার কাজের জন্য জবাবদিহি করে থাকে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে সরকার চরম সুরাচার বা একনায়ক হলে সরকারের জন্য জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে পতন ঘটায় বা একটি নির্দিষ্ট সময় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত পরপর সরকার পদত্যাগ করে